ஹாய் ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு சேனல் டார்க் கம் சொல்யூஷன் நம்ம டேலி ரிலேட்டடாக அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணி வரும் உங்கள் டேலியில் எந்த விதமான சந்தேகம் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அதுக்குண்டான வீடியோஸை அப்லோட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே வீவர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆர்சிம் பார்க்க போகிறோம் ஆர்சிம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ஆர்சிம் வந்துட்டு இயர் ஷெட்டூல் வந்து எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆசிம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஜூலை ஒன்றில் இருந்துட்டு அக்டோபர் டுவெல் வரைக்கும் ஒரு விதமான ஆசியம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் தேர்ட்டீனில் இருந்துட்டு மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வரைக்கும் ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அது எப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஆர்சிம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஆக்ட் வச்சு தான் ஆர்சிம் அப்படிங்கிறதே வருது அது நைன் ஃபோருங்கிற ஆக்ட் நைன் த்ரீ அப்படிங்கிற ஆக்ட் நைன் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஆக்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அன்ரிஸ்டர்ட் யூஆர்டியிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மூலயமா நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டிட்டு அடுத்த மாதம் கிளைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஒன்றில் இருந்துட்டு அக்டோபர் டுவெல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அதாவது அன்ரிஸ்டர்டிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் கெட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போ அக்டோபர் தேர்ட்டிலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து லிமிட் எதுவுமே கிடையாது ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க எல்லாருமே வந்துட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து அன்ரிஸ்டர்டிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கெட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வெளியிட்டாங்க நைன் த்ரீ அப்படிங்கிற ஆட்டில் என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பில் தருவாங்க அவங்க வந்து அவங்க ரிஜிஸ்டர் இருக்கட்டும் அன்ரிஜிஸ்டர் இருக்கட்டும் அவங்க பில் தரமோத்தில் வந்து அவங்க அந்த பில்லில் வந்துட்டு டேக்ஸ் போடல அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் ரிவர்ஸ் சார்ஜில் வந்துட்டு டேக்ஸ் கட்டி தாங்கணும் அதுக்கு வந்து லிமிட் பார்த்திங்கன்னா எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க எழுநூற்றம்பது ரூபா விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஆர்சிஎம்மில் வந்துட்டு டேக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் ஓகே அந்த ஆர்சிஎம் மெட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு டேலியில் எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ நைன் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஆக்டை பற்றி பார்த்துருவோம் அதாவது யூஆர்டி பர்ச்சேஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எஃப் லெவன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போயிட்டு எஃப் லெவன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் த்ரீ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இப்போ எனேபிள் ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்கீங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது செட் ஆல்ட் ஜிஎஸ்டி டீடியல்ஸ் அதில் எஸ் கொடுத்து எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது எனேபிள் டேக்ஸ் அலிபிலிட்டி ஆன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறத எஸ் கொடுத்துக்கோங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் இல்லை கொடுத்துருப்பாங்க பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் அண்டிஸ்டர் டீலர் அப்படிங்கிறது எஸ் கொடுத்துக்கோங்க எஸ் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோலை கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க இது சேவ் பண்ணால் மட்டும் தான் நீங்கள் அந்த யூஆர்டி பர்ச்சேஸ் கொண்டான அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தெரியும் இல்லைனா தெரியாது இப்போ நான் ஒரு யூஆர்டி பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி வந்து போடுறேன் நார்மலாக எப்பயும் போகிற மாதிரி அக்கௌண்டிங் வச்சு சொல்ல பேர் எஃப் நைன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கணும் எஃப் நைன் பர்ச்சேஸ்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கனா இன்வெஸ்ட் நம்பர் அடிச்சுக்கோங்க நான் டேட் வந்துட்டு தேர்ட்டின் அக்டோபர் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இன்வெஸ்ட் நம்பர் அடிச்சிடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ என்டர் டேட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேம் நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு பி டூ பி யூஆர்டி லோக்கல் அதாவது அது அன்ரிஸ்டர் லெஜில் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கண்ணோலே கொடுத்துட்றேன் நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பர்ச்சேஸ் லெஜர் தான் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் டேக்ஸ் கிளாஸ்ஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் யூஆர்டி பர்ச்சேஸ்க்கு வந்துட்டு ஆர்சிஎம்மில் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல அதனால் இங்கே வந்து எக்ஸம் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் அண்டர்ஸ்ட் டீலர் எக்ஸம் டேட் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ வந்து டேக்ஸபிள் ஐட்டம் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு ஒரு டேக்ஸபிள் ஐட்டம் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் குவான்டிட்டி டைப் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ ஆல்ட் டேப் ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்காது ஆல் டேப் ஃபோன் கூட செக் பண்ணிக்கோங்க எஸ்கேப் கண்ட்ரோலை கூட சேவ் பண்ணிடுறேன் கடைசி ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதாவது இந்த டேக்ஸ் டீடியல்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு இதில் அக்செப்ட் ஓவர் ரைட் பேக் சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் ஓக் கிளிக் பண்ணி ஓவர் ரைட் கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ நம்ம
நான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி யூஆர்டிஏ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோலே இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு லெஜரை க்ரியேட் பண்ணிச்சிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த லெஜர் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் செட்டிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் என்ட்ரி செட் ப்ரெஸ் பண்ணி நான் ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் அண்டர் வந்துட்டு இண்டர் டிஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஜிஎஸ்டி அப்ளைகபிள் செட் ஆட் ஜிஎஸ்டி எஸ் எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்துட்டு நேச்சர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் நாட் அப்ளைபிள் சொல்லி கொடுத்து வச்சுருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இசி ரிவர் ஜார்ஜ் அப்ளைகள் அப்படிங்கிறது எஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் கண்ட்ரோல் சேவ் பண்ணிட்டேன் கீழே வந்து டைப் ஆஃப் சப்ளை வந்து சர்வீஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதில் அமௌண்ட் வந்துட்டு செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபைவ் டைப் பண்ணிக்கிறேன் என்ட்ரி அடிச்சிங் ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதாவது டேக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே தான் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டணும் இது செவன் ஃபிஃப்டிக்கு கிடைய செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர் எக்ஸாம் டேர்ட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல இப்போ நீங்கள் ஆல்டி ஆஃப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் ஆல்கேட் இருக்காது ஆல்டி ஆஃப் கொடுத்து செக் பண்ணிக்கோங்க எஸ்கேப் கண்ட்ரில் கூட சேவ் பண்ணிங்க லாஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் அக்செப்ட் ஓவர் ரைட் பேக் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓவர் ரைட் கொடுத்துருங்க ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அன்ரிஸ்ட் ரிலேட்டே வந்து செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே வந்துட்டு நீங்கள் பில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி என்ட்ரி போகிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சேம் இன்வெஸ்ட் நம்பர் டைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டேட் பார்ட்டியை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி யூஆர்டி அன்ரிஜிஸ்டர் அதே டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சார்ஜஸ் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே நான் ஒரு வந்து டூ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிக்கிறேன் என்ட் அடிக்கிறேன் ஒரு ஆப்ஷன் கேட்குது அதாவது பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் அன்ரிச் ரெட்டியில் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் சூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ரிவிசஸ்லாம் கேட்ட வேண்டியிருக்கும் அதாவது பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் அன்ரிச் ரெட்டியில் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இப்போ வந்து ஆல்டியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும் அதாவது அமௌண்ட் டாக் அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் ரிவர் சார்ஜ் இதில் வந்து டேக்ஸ் கால்குலேட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் ஆல்ட் எஃப் ஒன்று கொடுத்து எப்படின்னா சிஜிஎஸ்டிக்கு எவ்வளோ எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு எவ்வளோ அதாவது சென்ட்ரல் க்ரோ ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத காமிக்கும் டேக்ஸ் இதில் வந்து கால்குலேட் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் எஸ்கே கொடுத்து கண்ட்ரோலே கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க ஓகே இந்த இப்போ நம்ம ஒரு யூஆர்டிக்கு அதாவது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி யூஆர்டி கொடுத்த இன்வெஸ்டர்ஸை ஏற்றிருக்கோம் அது எப்படி ஜிஎஸ்டி டூல் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் எஸ்கேப் எஸ்கேப் டிஸ்பிளே சேச்சுரல் ரிப்போர்ட்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டிஆர் டூ எஃப் டூ கொடுத்து ப்ரீன் மாற்றிடுறேன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நில் ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இன்வைஸஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம போட்ட ஒரு இன்வைஸும் இப்போ போட்ட ஒரு இன்வைஸும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டில் யூஆர்டியில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது செவன் ஃபிஃப்டிக்கு உள்ள ஒரு டேக்ஸ் பில் வெளியே இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட தேவை அதனால தான் இதில் வந்துருக்கு செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் போட்டிருந்தோம் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதில் வந்துருக்கு அப்படின்னா பி டூ பியூஆர் பி டூ பியில் யூஆர் அன்ரிஜிஸ்டர் இன்வைஸஸில் வந்துருக்கு ஓகே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரிவர் சார்ஜ் இன்வெர் சப்ளைஸில் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஒரு ரிஜிஸ்டர் டீலர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் வாங்குனீங்க அவங்க வந்துட்டு டேக்ஸ் போடாமல் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஆர்சிம்ல கெட்டுற மாதிரி இருந்துச்சா அந்த இன்வெஸ்ட் எப்படி ஏற்றுது அது வந்து ஜிஎஸ்டி டூவில் வந்து எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் சேம் அதே தான் அக்கோ நீங்கள் ஒச்சஸ் வி அதில் எஃப் நைன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணியாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை இன்வெஸ்ட் நம்பர் சேம் அதே மாதிரி நான் சப்ளை இன்வெஸ்ட் நம்பர் டைப் பண்ணிக்கிறேன் டேட் வந்து அதே தேர்ட்டின் அக்டோபர் பார்ட்டி நேமை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டு செட் ஆட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து ரெகுலர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா தான் ரிஜிஸ்டர் இப்போ கண்ட்ரோல் கொடுத்து ஜி சேவ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ்ஸை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதில் வச்சுனா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே தான் நீங்கள் வந்துட்டு செவன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கெட்டுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் செவன் ஃபிஃப்டி கொடுத்தீங்க
ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா எழுநூத்தி ரூபாய்க்கு மேலே தான் டேக்ஸ் கட்டணும் அதில் இந்த இதில் வந்துருக்கு எஸ்கே கொடுத்துட்றேன் அடுத்து கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி டூ பி யூஆர் அதாவது அன்ரிஜிஸ்டர் அது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எழுநூத்தி ரூபாய்க்கு மேலே வந்ததுனால அதில் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலிட்ரேட்டட் அதாவது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஒரு அன்று ஸ்டெடியிலேருந்து வாங்கின அந்த குட்ஸுக்கு உண்டான இன்வைசஸும் அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து எழுநூத்தி ஒம்பது ரூபாய்க்கு உள்ளே போட்ட அந்த ஐநூறுபாய்க்கு போட்ட இன்ட்ரியும் அந்த ரெண்டாவது நிலிட்ரேட்டர் இன்வெஸ்டர் வந்து செலக்ட் ஆகி நிற்குது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ரூபாய் வந்து ரிவர் சார்ஜ் இன்வெஸ்ட் சப்ளைஸில் வந்துருக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி போகிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேக்ஸ் வேலியூ வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு டேக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே நீங்கள் சேம் அதே தான் ஸ்டேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்பேஸ் பார் இன் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் அலிபிலிட்டி அண்ட் இன்புட் டேக்ஸ் க்ரெடிட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎஸ்டி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டேக்ஸிபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதில் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ என்டர் மறுபடியும் ஒரு பைக் போட்டுக்கோங்க அதாவது டெபிட் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி அப்படிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் இதில் அதே தான் சேம் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸ் வேல்யூ வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு இதில் ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ என்டர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ சிஜிஎஸ்டி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்டர் இது சேம் அதே தான் வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ டூ எஸ்ஜிஎஸ்டி சேம் ரேட் சேம் டேக்ஸபிள் சேம் வேல்யூ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் லைபிலிட்டி ஐடிசி டூ பி புக்கில் இருந்த அந்த டேக்ஸ் வந்துட்டு லைபிலிட்டி ஐடிசி புக்குடு அப்படிங்கிறது மூவ் ஆகிடுச்சு ஓகே விவஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆர்சிஎம் என்ட்ரி வந்து ஜிஎஸ்டி டூவில் வந்து எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நைன் த்ரீ ஆக்ட் வந்து என்ன சொல்லுது நைன் ஃபோர் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அதுக்கு முன்னால் என்ட்ரிஸ் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுங்க ஓகே தேங்க்யூ